ASV Proton Arkeolojikal cihazımız. Ee, cihazımızın aksesuarları ve menüs hakkında bilgi aktaracağım şu anda. Cihazın ana ünitesi. Bu şekilde. Sensör girişimiz, joystick girişimiz, kulaklık girişi, şarj girişi ve sigorta. Şarj aletimiz otomatiktir. Ortalama cihaz 3-4 saat sürekli kullanılabilir. Daha sonra zaten kendi uyarıp low battery diyerek kapanabilir. Kapanlarında bu şarj aletiyle şarj ediyorsunuz. Yaklaşık 1,5 saatte şarj edebilir. Cihazın joystick aparatı manuel sinyal göndermemizi sağlar. Cihazın genel arama sensörü Yüksek hassasiyetli sensördür. E, genel aramada kullanırız. Genel aramada oda, tünel, boşluk, duvarlar, gömülü bulunan metalleri tespit edebilmektedir. Ayrımlıdır. Aynı zamanda ayrım yaparak görmektedir. Ve cihazla birlikte bilgisayar ayrımlı aktarmaktadır. Proton arkeolojikal 3 sensörden oluşuyor. E, genel arama sensörü ve diğer özel amaçlı sensörlerimiz. Tünel bulunma sensörümüz budur. Özel tünel bulmak için tasarlanmıştır. İçi toprak dolu tüneller ve dar geçitler ya da dar olan tüneller hani insanların zor çıkabildiği tünelleri bulabilmek için tasarlanmıştır. Ve bu sensörle tünel su ve toprak dolu olsa dahi bulabilmektedir. Bunu tabi genel arama sensörü de bu tünelleri bulabilir ama bu sensörümüz zorlandığımız noktalar yani gelen veride üçleri veride Zik ve renksiz çıkan tünelleri daha canlı ve düzgün görebilmesi için, geçiş ve dönüşleri görebilmesi için tasarlanmış bir sensördür. Diğer sensörümüz içe Gara sensörümüz. Özel mezar bulmak için tasarlanmıştır. Bu sensörün diğer sensörlerden farkı şudur. Genel arama sensörü de bir mezar bulabilir. Fakat bu sensör özellikle e, kaya mezarları, içi toprak Kulaşma daha yani üstü kapalı olmayan, olmayan, olmayan mezarlar, zaman mezarlarına benzer mezarlar, toprak işi mezarlar, çömlek işi mezarlar özellikle bulabilmek için tasarlanmıştır. Evet, nereden çıktım? Şu an hafızamda bir sıra. Manuel scan memory, hafızaya otomatik alma. Örneğin 10 adım. 
10 adımı seçiyorum. Birinci hafızam dolu olduğu için ikinciye geçiyorum. Okeyledim. Her adımda buradan da joystick'imden de sinyal gönderebilirim. Sıra tamamlandığında uyarı sesi geliyor. Evet ikinci sırayı da çekiyorum. Tamamlandı. Okey dedim çıktım. Şu an ikincisi de hafızada. Send memory PC aktarım. Hangisini aktaracaksam seçiyorum. 0, 1, 2. 0, birinci hafızam. 2, ikinci hafızam. Diye devam edip gidiyor. Mesela örneğin birincisini aktaracağım. Gelelim. Birinci seçiyorum. Okey dedim. Connect and with PC. Yani PC'ye bağlanıyorum diyor. Şu an PC'ye bağlamayacağı için bu yazı takılı kalacak. Okeyledim. Yedinci menü hafızayı silme. Mesela birinci hafızada 20 darbe var. Silmek istiyorum. Soruyor. Yes, no. Yes diyorum. Tekrar giriyorum. İkinci hafızamda da 20 darbe var. Bunu silmek istiyorsam evet diyorum. Batarya göstergemiz. Yine daha önce bahsetmiştim. Menüsel geçişler bu şekilde olmaktadır. Size ikinci kısım olarak da uygulama modlarını göstereceğim. Sekiz uygulaması, paralel uygulaması, PC aktarımı, analizleri. Teşekkür ederim.